Hepinize merhaba çocuklar. Üçgen çeşitlerini bir önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi bununla ilgili beraber test çözelim. Birinci sorumuzla başlıyorum. Yukarıda noktalı kağıt üzerinde çizilmiş üçgen açılarına göre üçgen çeşitlerinden hangisiyle ifade edilebilir? Yani ne diyor? Bu üçgen açısına göre hangi çeşit bir üçgendir? Burası dik kesiştiği için dik üçgen diyebilirim. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir? Dar açılı üçgen neydi? Bütün açıları dar açı olacaktı. Bunlardan hangisinde bütün açıları dar açı olarak gözüküyor? B şıkkında. Bu dik açı. Burada geniş açı var. Bunu burası dik kesişmiş. Bu yüzden dar açılı üçgen bu oluyor. Geldim üçüncü soruma. Yukarıda izometrik kağıt üzerinde çizilmiş üçgen kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden hangisidir diyor. Bakıyorum kenarlarıma. Bakın. Noktalı yerlerden birleştirdiğimde bu iki kenarım birbirine eşit oldu. Bu yüzden bu üçgene ne derim ben? İkiz kenar üçgen diyebilirim. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıda noktalı kağıt üzerinde çizilmiş üçgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkiz kenar üçgendir. Bakıyorum. Dörde iki birim. Dörde iki birim. Doğru mu? Doğru. Bunların ikisi eşit. Dar açılı üçgendir diyor. Bakıyorum açılarına. Dar açılı bir üçgen midir? Doğru. Üç tane iç açısı vardır. Zaten üçgenin kaç tane iç açısı var? Üç tane iç açısı vardır. Bu da doğru. Tepe açısı 90 derecedir. Tepesi neresi? Burası. Burası 90 derece mi? Değil. Dik kesişmemiş. O zaman yanlış olan şıkkım bu olur. Beşinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda izometrik kağıt üzerinde verilen noktaların üçünü köşe kabul eden üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ne diyor? K, L, M eşkenar üçgendir. K'yı, L'yi, M'yi birleştiriyorum. Eşkenar üçgen midir? İki birime bir birimde birleşmiş. İki birime bir birimde birleşmiş. Burası iki birim. Eşkenar üçgen değildir. LPM üçgeni ikizkenar üçgendir. LPM. Çiziyorum LPM mi? Şu üçgenim yani. Şöyle. Bir birim, bir birim. İkizkenar üçgen midir? Evet. İki kenarı birbirine eşit. LRM. L R, M. Çeşit kenar üçgendir. Yani şu üçgenim. Üç kenarı birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar üçgen diyebilirim. L, K, R. L, K, R. Yani şu. Çeşit kenar üçgendir. İkiye bir birimde birleşmiş. Bire bir bir. ikiye iki birimde birleşmiş. Burası zaten çapraz. Çeşit kenar mıdır? Evet. Ama KLM üçgenim eşkenar üçgen değildir. Ne yapıyorduk? Bunu bulunca diğerlerinde kontrol ediyorduk. Direkt geçmiyorduk. Aşağıda iç açı ölçüleri verilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgendir? Dar açılı olması için ne olması gerekiyordu? Bütün açılarının 90 dereceden küçük olması gerekiyordu. 95 kaybetti. 100 kaybetti. Burada var mı? Yok bu olabilir. 120 kaybetti. 3 açısı da 90 derecenin altında olursa buna dar açı diyebiliyordum. Evet şimdi gelelim 7. sorumuza. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde verilen noktaların 3'ünü köşe kabul eden üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ADC üçgen dik üçgendir. ADC üçgeni dik üçgendir. 
doktor. DBE. DBE üçgeni geniş açılı üçgendir. Doğru. AD üçgeninde A açısı 90 derecedir. ADE üçgeninde A açısı 90 derecedir. Bu 90 derece değildir. Yanlış. DBC üçgeni dar açılı üçgendir. DBC üçgeni dar açılı üçgendir. Bu da doğru. Evet çocuklar gelelim 8. sorumuza. Yukarıda izometrik kağıt üzerinde verilen noktalar oluşturulan üçgenlerden hangisi eşkenar üçgendir diyor. TPS çizelim. T P S 1 2 3 birim 1 2 3 birim 1 2 3 birim. Doğru. Diğerlerini de kontrol edelim. TPR TPR oldu mu? Olmadı. TVR TVR oldu mu? Olmadı. YRS YRS oldu mu? Olmadı. O zaman doğru şıkkımız A şıkkıymış. K L doğru parçasının 3 uç noktaları hangi nokta ile birleştirilirse oluşan üçgen geniş açılı üçgen olur. Şimdi bunu hangisiyle birleştirirsem diyor üçgenim geniş açılı olur. Birleştiriyorum. Hepsiyle birleştirdim bak. Hangisinde geniş açı oldu? En yakın olanda. Geldik 10. sorumuza. Kareli kağıt üzerinde bulunan AB doğru parçası ile noktalardan birini birleştirerek bir üçgen oluşturulacaktır diyor. Çizilecek bu üçgenin ikizkenar üçgen olması için AB doğru parçasının hangi nokta ile birleştirilmesi gerekir? Şimdi ben AB'mi öyle bir noktayla birleştirmeliyim ki buradan ve buradan giden uzunlukları eşit olsun. 1'e 3 1'e 3 E noktasında birleştirirse AE ile EB uzaklığım eşit olduğundan ikizkenar üçgen olur. Bu testimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki testlerimizle videolarımıza devam edelim. Siz de çalışmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar.